Bonjour tout le monde. Bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, nous allons discuter le calendrier. Le calendrier, c'est-à-dire the calendar. We're going to start with les jours de la semaine. Les jours de la semaine, c'est-à-dire the days of the week. The days of the week. Alors, répétez. Lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche. Alors, écoutez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a sept jours dans la semaine, il y a sept jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Samedi, dimanche, il y a sept jours dans la semaine. Il y a sept jours. Très bien. Alors, a couple more vocabulary words. So again, a day is un jour, un jour. A week is pronounced une semaine, une semaine. So in that song we just listened to, he said, il y a sept jours dans une semaine. There are seven days in a week. And then finally, un weekend, un weekend is the word for weekend. I'd like you to take a look at this calendar for a minute and there's something that you might notice. Okay, the calendar, if you look very closely at the months, it starts with lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, and then samedi, dimanche, Saturday, Sunday, show up at the end of the week, where most of the US calendars start with Sunday as the first column. So again, you can see the lundi is the first day, and then the dimanche is the last day of the week, which makes sense since we call Saturday and Sunday the weekend. It would make sense that we would show them at the end of the week. A little bit more vocabulary. Again, if you want to talk about yesterday, we say hier, hier. And if you want to say the word today, we say aujourd'hui, aujourd'hui. And then tomorrow is demain, demain. Now we're going to take a look at les mois. Les mois means the months. Okay, répétez ap après moi. Janvier, janvier. Février, février. Mars, mars. Avril, avril. Mai, mai. Juin, juin. Juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, 
novembre, décembre, décembre. Très bien. Alors, écoutez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est les douze mois de l'année. Janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, c'est les douze mois de l'année. Excellent. Et finalement, les saisons. Les saisons, which means the seasons. So to say winter, we say l'hiver. L'hiver. The little m there means that winter is a masculine word. But if we want to say in winter, in winter, we say en hiver. En hiver. Summer is l'été. L'été. Again, the m means that l'été is a masculine word. And if we want to say in summer, we say en été, en été. L'automne, l'automne is the word for fall, again, a masculine word. And if we want to say in fall, we say en automne, en automne. And finally, le printemps, le printemps, that's the word for springtime or spring. And if we want to say in the spring, we say au printemps. Au printemps. And that one is just slightly different. It has the AU because it does not start with a vowel sound. Now we're going to look at a little bit of vocabulary and questions we might ask. Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 28 août, which isn't actually true. But aujourd'hui, c'est le 28 août. So that's how you ask, what's the date today? And today is the 28th of August. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Le 1er. So the number one is the only one when it's the first of the month that gets a special name. We say 1er septembre. And take a look at the little ER there on the number one. Quelle est la date de ton anniversaire? Quelle est la date de ton anniversaire? What is the date of your birthday? C'est le 20 juillet. C'est le 20 juillet, or whatever the date of your birthday is. Again, remember, when the French give the date, they give the number first and then the month. So the day and then the month. And if you simply want to ask, hey, what day is it? And especially on this hybrid distance learning model, we might have trouble remembering what day it is. We say, quel jour sommes nous? Quel jour sommes nous? And then the response to that is, nous sommes mercredi, or whatever day it is. Nous sommes mercredi. So what day are we? Is that how that translates? We are Wednesday. Okay, merci. Très bien. Écoutez, 